আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মলি এনটিভি ইউটিউব থেকে আজকের অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা রয়েছে আপু সিপিএন চৌধুরী আমরা সচরাচর মনারা আলহাজ আব্দুল কাদির সাহেবের সাথে সব সময় আলোচনা করে থাকি শুরুতেই পবিত্র কারাম কাম থেকে শুরু করতে চাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইনকালীর আমরা তো প্রতি সময় একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আজকে জানতে চাই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ এই বিষয়ে একটু আলোচনা করছো জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ সুবাহান তালার দরবারে অসংখ্য শুকুর আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে প্রতি সপ্তাহের মতো আজকে সোমবার আল্লাহ তালা আমাদেরকে মেহরবানি করে বারাকাপূর্ণ একটি প্রোগ্রামে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মেহরবানি করে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন এর জন্য আমরা মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবার শুক্রিয়া জানাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এটা পৃথিবীর সমস্ত ভদ্র এবং সভ্য সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং মুসলমানদের জন্য এটা ইমানের অঙ্গ এবং এটি একটি ফর্জ বিধান আর আল্লাহ সুবাহান আয়লা যে কয়েকজন কয়েক শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ সুবাহান তালা অত্যন্ত মহাব্বত করেন ভালোবাসেন এর মধ্যে এক শ্রেণীর লোককে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অত্যন্ত মহাব্বত করেন ভালোবাসেন এই শ্রেণীর লোক কারা এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহান তালা সুরা বাকারার দুইশত বাইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবাহান তালা বলেন যে ওল্লাহ ইহিবুল মুতাহিরিন আল্লাহ তালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকারীকে পবিত্রতাকারীকে আল্লাহ সুবাহান তালা মহাব্বত করেন ভালোবাসেন সুবাহান আল্লাহ যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যারা পবিত্রতা পবিত্রতাকে ক্লিননেস তাদেরকে আল্লাহ সুবাহান তালা মহাব্বত করেন ভালোবাসেন আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে আমরা ক্লিন থাকব পরিষ্কার থাকব অথচ আমরা অনেক সময় আমাদের অনেক সময় খেয়ালই থাকে না যে আমি যে বিভিন্ন সময় আমরা আমরা বিভিন্ন কাজে বাহির হই বিবাহ অনুষ্ঠানে অথবা আপনার বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমরা যাই তখন আমরা এটা মানবিক একটি স্বভাব যে আমরা ক্লিন হওয়ার চেষ্টা করি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার চেষ্টা করি আসসালামু আলাইকুম তিনি তার বর্ণনা বলছেন যে বেবাদতি বলতে কি করিয়া ব্যস্ত যাওয়া যাবে না একমাত্র আল্লাহর রহমত ব্যতীত আল্লাহর রহমতে আল্লাহ রহমতে যদি 
स्वाभाविक बयान बक्तव्य भलोक शुनें जेटा आलोचना करबादार जो आल्लाह रबुल आलमीन के सृष्टि कर इबादत बंदेगी एटरजन अपरिहार्य बाध्य से शब्द यूज करबादत बंदेगी करते ही बाध्य फर्ज आल्ला सुबहानुआतुलिन्नासाबुदून अल्लाह तला जी जिन ए मानव जति के अबादत करार्जी सृष्टि करबादतर दाबी कर इबादतर मध्यमे जो क्या मतलब मैदान आल्ला तला के बोलते पर आल्ला इबादत करके जाननाते दिए दो आल्लाह सुबहान तला जो इबादत कबुल करें आल्ला सुबहान तला जो रहमत करें जाननाते जो पर नईले क्यों क्यों आल्लाह तलार रहमत छाड़ा क्यों जाननाते जो पर क्यों एबादत बंदेगी करते ही बाध्य एवं एटार्जन आल्लाह सुबहान तला के सृष्टि कर आशा करी अपनार उत्तर आपनी पे जजाकल्लाह तला खैर आप आलोचनार मध्य छम जे हमारा अनेक समय कल नहीं लगे देखिए परवर्ती कल के सलैकुम खाली <laughs> प्रश्न जकत देवार आठटा खात आए यही अनुजी आपने जाना होता मेनशन कर उल्लेख कर इनशाला अपने तारे जकत दी पर देखिए परवर्ती कल के असलकुम असलकुम जी दर्शक सुनते हैं उन्नी चले गए आलोचना सम्मानित श्रोता दर्शक मंडल आलोचनार मध्य छम जे हमारा जे टपिकर मध्य छम जो परिष्कार परिच्छनता ये आपनर परिष्कारच्छनता कार्य कतटुकू आल्लाह तला परिष्कार परिच्छन कार्य ऊपर कतटुकु सन्तुष्ट प्रथमत जो आल्ला सुबहान तला अल्लाह यहिबुल मुत्ताहरिन परिष्कार परिच्छनता कार्य के आल्लाह तला मोहब्बत करें द्वित जे जरा परिष्कार परिच्छन थकबें अकॉर्डिंग टू शरिया फर्ज एबादत पालन सब पा रसुल सल्लाम सुन्ना तृतियत जे आपनर आत्तुहु रुसातुरुल ईमान हदीसर मध्य बला जे परिष्कार परिच्छनता ईमान अर्धेक परिष्कार परिच्छनता ईमान अर्धेक कतटुकू गुरुत्वपूर्ण अपनी परिष्कार परिच्छन थकसन आपनार ईमान अर्धेक और बाकी समस्त अबादत बंदेगी मिलिए अर्धेक और परिष्कार परिच्छनता अर्धेक अर्थात अपनी परिष्कार परिच्छन थकब जो अल्लाम प्रश्न तो इंटेंशन करवा 
আন্তরিক ভাবে অন্তর দিয়া নিয়ত হওয়ার পরে আপনি আল্লাহ আকবর হওয়ার পরে সুবাহ না কাপড়বা সুবাহ না কাপড়ার পরে প্রথম রাখাত আউজবিল্লাহিমিনাহিমিন বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম ফলবা ফুরিয়া সুরা ফাতেহা ফলবা এরপরে আপনি আপনি মন যদি সুরা আলাম তারা ফলন বা লীলা ফলন তখন আপনি বিসমিল্লাহ ফলবা সেকেন্ড রাখাত যখন আপনি আবার শুরু করবা তখন আর আউজবিল্লাহ ফলার আর প্রয়োজন নাই শুধুমাত্র আপনি বিসমিল্লাহ হইয়া সুরা ফাতেহা ফড়িয়া আপনি শুরু করবা প্রথম রাখাত সানা ফলার পরে সুবাহ নাকা ফলার পরে সুরা ফাতেহা ফলার আগে আউজবিল্লাহ মিনা শৈতানুর রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহম খাইয়া নামাজ শুরু করবা আর পরবর্তী ও আর অন্য কোনো রাখাত শুরু করতে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহার আগে আপনি বিসমিল্লাহ পড়বা বা অন্য কোনো সুরা সুরা ফাতেহার পড়ে যদি পড়ে তখন আপনি বিসমিল্লাহ পড়বা আর পরবর্তী রাখাতের মধ্যে আর আউজবিল্লাহ পড়া কোনো জরুরি নাই জিজাকিল্লাহি তালা খের আলহামদুলিল্লাহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের অন্য একটি হাদিসে রসুল সাল্লাহাম বলেন যে অল্লাহ তৈয়ব ইহিব তৈয়ব আল্লাহ নজিফ ইহিব নজিফা আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন এবং আল্লাহ ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আল্লাহ নজিফ ইহিব নজাফা আল্লাহ ক্লিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহ তালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকে কি করেন পছন্দ করেন আল্লাহ সুবাহ যে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকাকে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যারা থাকবেন তাদের ফজিলত কতটুকু আমরা এই সমস্ত কোরআনের আয়াত এবং হাদিস তারা আমরা বুঝতে পারি মুসলমানদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আল্লাহ সুবাহ তালা এত বিউটিফুল ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ আকবর আমাদের দেখেন জন্মের পর থেকে নিয়ে একদম মৃত্যু পর্যন্ত আমাদেরকে কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকে আমাদের জীবনে আমরা পালন করি এবং ইসলাম আমাদের কিভাবে টিচ করে শিক্ষা দিয়েছে জন্মের পরেই কিন্তু মুসলমান ফ্যামিলির মধ্যে একটা সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় প্রথম কাজটাই হচ্ছে আজানের আগেই যে কাজটা করা হয় কী করা হয় এই বাচ্চাকে আজানদের আজানের আগে যে কাজটা করা হয় কি করা হয় তাকে গুসল দেওয়া হয় তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় তাকে পবিত্র করা হয় তাকে গুসল দেওয়ার পর তাকে কি করা হয় তারপর আজান দেওয়া হয় মুসলমানের প্রথম কাজই হচ্ছে কি জন্মর পরেই তার কাজটা হচ্ছে সে গুসল করতে পারছে না শাওয়ার করতে পারছে না কিন্তু তার প্যারেন্টসের উপর জরুরি হয়ে পড়ে যে এই বাচ্চাকে প্রথমেই তার জীবনে যে কাজটা আমল করা এই এই কাজটা হচ্ছে এই আমলটা হচ্ছে তাকে পবিত্র করা গুসল করা শাওয়ার করানো ইসলাম কতটুকু গুরুত্ব দেয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকে এইভাবে যখন আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাব চলে যাবার পরেও এইভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এক একজন লাশ পবিত্র হবেন না যতক্ষণ না তাকে কি করা হয় গোসল না দেওয়া হয় গোসল মানুষের জন্মর পরেই প্রথম কাজটা হচ্ছে গোসল দেওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষের মৃত্যুর পরেই প্রথম কাজটা হচ্ছে কি তাকে এইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা তাকে গোসল করা ইসলাম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কতটুকু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাকে আপনার গুরুত্ব দিয়েছে এবং আমরা জানি যে ইসলামের মধ্যে এমন এমন আমল আছে যেগুলো আমল করতে হলে আপনাদেরকে আমাদেরকে কোনো কোনো আমলের আগে গোসল করা ফর্জ কোনো কোনো আমলের আগে গোসল করা ওয়াজিব বা সুন্না এমন এমন কাজ আছে যেগুলো আমরা যখন করি এইগুলো আমাদের উপর গোসল কি হয়ে যায় সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা শুনছিলাম এতক্ষণ কিছু আলোচনা আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে চলে যাচ্ছি ততক্ষণ আপনারা অপেক্ষায় থ